हेलो थ्री एंड फैमिली तो कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो अगर आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो एक प्यारा सा कमेंट और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना अपन लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पिछला एपिसोड और पिछले एपिसोड में हमने काफी कुछ देखा था जहाँ हमने देखा होता है कि हमारी जो यूनर होती है वो जो यान की छिपाई गई बातों का अंदाजा लगा लेती है कि इसका चक्कर मुयर से भी चल रहा है इसका चक्कर जेनी से भी चल रहा है इसका चक्कर जियो कोई से भी चल रहा है लेकिन वो वेट करती है कि जो ये सब खुद बताएगा जियो कोई का जो मामला था वो एनसेस्टर ने यूनर को समझा दिया था मुयर का जो मामला था वो जैनी ने जैनी ने समझा दिया था जिसके बाद जो जैनी का मामला था वो यूना ने जो यान के ऊपर छोड़ दिया था कि भाई तू खुद समझा दियो देन हमने देखा होता है कि हमें जन बूफान का सीन दिखाया गया था जो काफी हैरान होता है कि जोन का मदद एंसेस्टर ने क्यों की और उनके बीच क्या रिलेशन है और चाहे कोई भी रिलेशन हो अब डांडियान को गिराने के लिए जोन हाई लेवल के पिल फॉर्मूले निकाल सकता है और इसे भाई अपना प्रॉफिट दिख रहा था ये आपदा में भी अवसर खोज रहा है देन हमने देखा था किंग हॉरान वो भी सेम क्वेश्चन ही सोच रहे थे कि भाई इन दोनों का रिलेशन क्या है तभी उनके पास एक गोल्डन लेटर आया था जेन बूफान का देन हमने देखा था मॉन्स्टर क्लेन जहाँ पे किंगलिन को एंसेस्टर बुलाती और किंगलिन से सब पूछती किंगलिन उन्हें सब बता देती अपने जो यान के बारे में जिस पे एंसेस्टर कहती जो यान को बुलाओ जिस पे किंगलिन कहती नहीं नहीं सब मेरी गलती थी एंसेस्टर जोन की कोई गलती नहीं है जिस पे एंसेस्टर कहती अरे पागल मैं को उससे बात करनी है और कुछ नहीं अभी से चिंता करने लग गई उसकी साथ ही हमने यहीं पे जन बूफान को भी देखा था आई मीन जन जोंगफू जो भी जोन की पावर को लेकर काफी हैरान थे और यही कह रहे थे जो यान जितना स्ट्रॉन्ग उतना ही अच्छा तभी उन्हें भी जन बूफान का लेटर मिलता है साथ ही मॉस्टर एम्पर यहाँ कहते कि हमें जोन के साथ अच्छे रिलेशन रखने होंगे क्योंकि हमारे एनसेस्टर का रिलेशन जोन के साथ है जिसपे सभी लोग एग्री होते हुए कहते हैं जैसा एनसेस्टर चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे जिसके बाद मैंने एपिसोड एंड किया था तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वही से तभी मॉस्टर एम्पर कहते हैं सबसे पहले हम अपने मॉस्टर क्लेन्स के प्रॉफिट्स और हितों पर ध्यान देंगे जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं तुरंत ही खुश होते हैं क्योंकि यह वही डिसीजन था जो एक पेट्रियाट को लेना चाहिए अगर जियो क्लेन के साथ किसी भी टाइप का रिलेशन मॉस्टर क्लेन के लिए यूजफुल है तो फर्स्ट एल्डर इसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले थे साथ ही वो तुरंत ही कहते की हर कोई देख सकता है की जियो क्लेन और डेन पैलेस के बीच में अब जो नफरत है वो गले तक पहुंच चुकी है साथ ही मैं ये भी कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर डैन पैलेस जो बेंसन के ऊपर एक्शन लेगा और जो यान के कैरेक्टर को देखते हुए और उसकी ग्रोथ को देखते हुए जियो क्लेन निश्चित तौर पर समझौता तो नहीं करेगा जिसके कारण दोनों के बीच की जो दुश्मनी है वो और बढ़ेगी और प्रेजेंट टाइम की अगर हम सिचुएशन को देखें तो डैन पैलेस स्ट्रॉन्ग है और जियो क्लेन अभी भी वीक है और उनके बीच की फाइट को लाइफ और डेथ तक जाना ये भी पॉसिबल है इसीलिए हमें सोचना चाहिए की हमें डैन पैलेस और जियो क्लेन के साथ अपने रिलेशन को कैसे रखना है या हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए की फ्यूचर में हमारे मोस्टर क्लेन के लिए क्या प्रोफिटेबल होगा जो सुनकर सभी एल्डर्स तुरंत ही अपना सेल आ देते हैं दूसरे सब डेमन एम्पर मोस्टर एम्पर भी यही सोच रहे होते कि अब क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए तभी सेकंड एल्डर कहते हैं मोस्टर क्लेन अपने टैलेंट से लिमिटेड है और हमारे पास पिल्स की रिक्वायरमेंट होती ही है और हम पिल्स के लिए एल्केमी पैलेस पर डिपेंड है इसीलिए हमें एल्केमी पैलेस के साथ अच्छी फ्रेंडशिप रखनी चाहिए जिससे हमें पिल मार्केट में काफी बड़ी डिस्काउंट और छूट मिलेगी जो कि हमारा व्यवहारिक और व्यापारिक दोनों लाभ है लेकिन अगर हम जियो क्लेन के साथ अच्छे फ्रेंड बनते हैं तो चाहे वो जियो यानो जिसने हमारे एनसेस्टर के लिए रेजुवेशन पिल रिफाइन की थी तो धन्यवाद के तौर पर हमारे पेट्रियाट ने उसे टीम बैटल स्किल दे दिया या फिर जो ने हमारे मोस्टर क्लेन की सेंट को ढूंढा था तो इसके लिए हमारे एनसेस्टर ने खुद जाकर उसकी मदद कर दी है इसीलिए अगर हम जो क्लेन के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं तो अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर में हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर और एक काफी ऑनेस्ट फ्रेंड मिलेगा यहाँ पे जो सेकंड एल्डर थे उन्होंने दोनों ही चीजों को यहाँ पे बता दिया था प्रॉफिट भी और लॉस भी तभी अचानक एक एल्डर बड़बड़ाते हुए कहते हैं अब जियो क्लेन की दोस्ती हासिल करने का क्या फायदा जब जियो क्लेन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उससे दोस्ती करने में हमें देर नहीं होगी और वैसे भी हमारे मोस्टर क्लेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे एनसेस्टर संभालती हैं तो क्या आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम जो क्लेन के साथ अभी फ्रेंडशिप नहीं करते तो वो हमारे एनिमी हो जाएंगे तभी अंगले एल्डर कहते हैं लेकिन जियो क्लेन ने आज अपनी पावर को शो करके दिखाया है जो देखकर लगता है कि जियो क्लेन काफी जल्दी ग्रोथ करेगा और डैन इन पैलेस धीरे धीरे अब बीक होता जाएगा क्योंकि उनकी रिपोर्टेशन में काफी बड़े सवाल उठाए गए हैं तभी तीसरा बंदा कहता है लेकिन कौन गारंटी दे सकता है की जियो मैं स्ट्रॉन्ग ही होगा और डैन पैलेस उन्हें इतनी आसानी से स्ट्रॉन्ग होने देगा 
और यहाँ पे सभी अपने अपने थॉट यहाँ पे पेट्रियाड के सामने रख रहे होते हैं तभी एक बंदा कहता है इसीलिए हमें ज्यादा ऐसी ज्यादा जियो क्लेन की मदद करनी चाहिए जब उन्हें जरूरत हो जो सुनकर तो मोस्टर एम्पर अपना सिर पकड़ते हैं और तुरंत ही कहते हैं इस बात को एनसेस्टर के ऊपर छोड़ते हैं उनका जो भी फैसला होगा हम उसे ही एक्सेप्ट करेंगे साथ यहाँ पे जियो क्लेन के साथ बढ़ना और एनसेस्टर के रिपोर्टेशन का यूज करना उनके लिए बचने का सबसे अच्छा तरीका था दूसरी तरफ हालांकि एल्डस को नहीं पता था की जियो क्लेन का सपोर्ट कैसे करना है और कौन सा तरीका सही होगा और वो ये सोच ही रहे होते हैं लेकिन तभी हॉल के बाहर अनाउंसमेंट होती है कि मर्चेंट अलायस से किसी ने आपको इनविटेशन भेजा है जो सुनकर मोस्ट एनसेस्टर तुरंत ही कहते हैं ओ मर्चेंट अलायस से इनविटेशन लेकर आओ और इसके बाद वो जैसे उस इनविटेशन को पढ़ते हैं तो मोस्ट एम्पर के चेहरे पर एक जानी पहचानी स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही कहते हैं एक कप चाय लगता है अब पीने का टाइम आ ही गया है और हंसने लगते हैं जिसके बाद हमें जियो मैं का सीन देखा जाता है जहाँ जियो यान तो यूनर के साथ अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहा होता है लेकिन जो बाकी के लोग थे वो यहाँ काफी ज्यादा बिजी थे और पिछले कुछ दिनों में तो जियो मैं के अंदर एक के बाद एक छोटे बड़े क्लेन्स और पेटियाट लोग आ रहे होते हैं कुछ बड़ी कुछ छोटी कुछ कही सुनी कुछ सुनी सुनाई तो कुछ अनसुनी कहानियां उन्हें सुनने को मिल रही होती हैं और हर छोटा बड़ा क्लेन अपनी अपनी बातें यहाँ पे सुना रहा होता है और सुबह से शाम शाम से रात कब हो जाती किसी को पता नहीं चलता साथ यहाँ पे काफी सारे टैलेंटेड लोग भी थे जिनके साथ बैठक करने के बाद जियो झान इस्माइल करते हुए गेस्टो को यहाँ से विदा करता है और इसके बाद जियो झान जैनी और जियो कोई के साथ कॉफी उठाकर पीने लगता है और तुरंत ही कहता है डैमेट ये लोग इतने सारे लोग क्यों है ये खुले आम यहाँ पे आ रहे हैं साथ ही सबके सब बिल्कुल चोर की तरह दिखते हैं जिस पे जियो को स्माइल करते हुए कहती है आपको उन्हें अच्छे से वेलकम करना चाहिए इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है साथ ही भले ही वो कम ध्यान देने लायक और हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो डैन पैलेस से काफी ज्यादा अलर्ट हैं। तो क्योंकि वो डैन पैलेस के खिलाफ है तो वो हमारे लिए तो प्रॉफिटेबल है जिस पे जियो जान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है वो एक होना चाहते है लेकिन वो फ्री रहना चाहते है ऐसे के लोगो ऐसी हम दोस्ती कैसे कर सकते है अगर उन्हें हमारे साथ मिलना है तो फिर हमारे साथ मिल जाए लेकिन हमारे साथ मिल वो अलग क्यों रहना चाहते है तभी जैनी जो जान की गुस्से वाली फिगर को और स्ट्रिक्ट लहजे को देखते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई होगा जो अपने प्रॉफिट को ना देखे आखिरकार ये ह्यूमन बिहेवियर है इसलिए इन लोगों को बेकार मत समझो आखिरकार एक पेड़ से जंगल नहीं बनता जियो झान साथ ही रेत का ढेर समुन्दर भी भर सकता है इसीलिए भले ही ये लोग वीक है लेकिन अगर धीरे धीरे करके ये इकट्ठा हुए तो हमारे लिए पावरफुल सपोर्टर हो सकते हैं और कुछ वीक सपोर्टर कुछ एनिमीज से तो बेहतर ही है साथ ही डैन पैलेस इतना पावरफुल है लेकिन फिर भी वो हमसे जुड़ना चाहते तो ये हमारे लिए पहले ही काफी अच्छी चीज होनी चाहिए जो सुनकर तो जो जान भी अपना सिर हिलाता है तभी जैनी भी उदास होते हुए कहती है हालांकि ये लोग काफी वीक है लेकिन डैन पैलेस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं अगर हम लोग तो हमें किसी पावरफुल पावर हाउस का सपोर्ट मिलना चाहिए जो सुनकर सभी लोग कहते हैं वास्तव में डैन पैलेस कभी भी हार नहीं मानेगा और जियो मैं के आस उसके जासूस होने चाहिए और जब तक जो यान और हमारे कोर टीम के मेंबर जुक्सी सिटी छोड़ देंगे डैन पैलेस जरूरी हम पर अटैक करेगा साथ ही डैन पैलेस तीन बार अनसक्सेसफुल होने के बाद इस बार जरूरी अपनी रियल पावर को दिखाएगा क्योंकि उसे भी जो यान की पावर पता है लेकिन हम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सिर्फ जो मैं तो नहीं रह सकते ना आखिरकार हमें अपनी बैटल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने और एक्सपीरियंस के लिए बाहर तो कल्टिवेट करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए जाना ही होगा जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमें जुक्सी सिटी से लगभग पचास हजार मील दूर डाउडी कॉन्टिनेंट का साउथ बेस्ट एरिया दिखाया जाता है जो एक अलग ही माउंटेन पीक होता है जो बादलों में डूबा हुआ होता है बिल्कुल एकदम डेसोलेट साथ ही ये बता पाना भी मुश्किल था कि ये कितना ऊंचा था लेकिन ये एक बर्फीली चोटी होती है साथ ही यहाँ पे कोई पेड़ पौधा और मेडिसिनल हब तक नहीं था साथ ही ये ऊपर से एक व्हाइट और एक ब्लैक दो माउंटेन में डिवाइड था मानो जैसे ये दो अलग अलग दुनिया हो साथ ही इस पूरे माउंटेन के पीक पर केवल एक ही पौधा उगा हुआ होता है जो कि था कि इस माउंटेन पीक पे उगा हुआ चाय का पेड़ हालांकि जो चाय के ट्री होते हैं वो नमी वाले प्लेसेस में ज्यादातर यूजफुल एटमोस्फेयर में ही उगते हैं लेकिन इतनी कोल्ड प्लेस में उगना वास्तव में कोई मेरिकल से कम नहीं था हालांकि जैसे कि चाय के ट्रीज को स्प्रिंग ट्री समर ट्री ऑटम ट्री और विंटर ट्री में डिवाइड किया गया था और इन सभी ट्रीज की पत्तियों की कटाई साल में एक बार होती थी लेकिन ये जो ट्री था इसमें हर हजार साल में केवल एक ही बार पत्तियाँ उगती थी और केवल एक दर्जन चाय की पत्तियां और इसकी केवल एक जिप आपको स्वर्ग फील करा सकती थी और इतनी रेयर चाय पीने में कैपेबल होना निसंदेह अमीर होने की निशानी थी साथ ही जो एरिया था वो मर्चेंट अलायस का था और जैन भूपाल ने सभी
चेस्ट पर ड्रैगन का पैटर्न बना हुआ होता है और ये कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन एम्पर जैन जोंगफो होते हैं साथ ही कुछ ही दूरी पर जैन बूफान चार खम्बों पर टिकी हुई एक घास फूस की झोपड़ी के सामने पत्थर की मेज पर बैठे हुए होते हैं साथ ही लाल मिट्टी के चूल्हे पर कोयला डालकर वो पानी उबालते हुए लगता है चाय बना रहे होते हैं जिसके बाद जैन बूफान तुरंत ही कहते हैं जैक्सी चाय का स्वाद निश्चित तौर पर बेहतरीन होना चाहिए जो सुनकर जोंगफू भी तुरंत ही कहते हैं वास्तव में स्टी का टेस्ट सबसे अच्छा होता है और जब इसे जुक्सी पीक की आइस बाटर से बनाया जाए हालांकि तभी जैन बूफान चाय बनाते हैं तो जोंगफू तुरंत ही कहते हैं आपने मुझे यहाँ केवल चाय पिलाने के लिए तो नहीं बुलाया होगा है ना मुझे लगता है कोई तो इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए जिसके बारे में बात करने के लिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं जिसके बाद वो मजाक करते हुए कहते हैं वैसे तुम तो हमेशा ये चाय की जो लीव से मुझे कमी देते हो तो कैसा होगा कि अगर इसका आधा हिस्सा मैं रख लूँ जिसपे जैन बूफान डांटते हुए कहता है ब्रदर आप ऐसा नहीं कह सकते और वैसे भी आज आप यहाँ के चीफ गेस्ट नहीं है जो सुनकर जोंग फू तुरंत कहता हो क्या कोई और भी आ रहा है क्या आपने जुक्सू चाय को पीने के लिए और किसी को इनवाइट किया तभी जैन जोंगफू की क्यूरियस आंखों को देखते हुए जैन बूफा स्माइल करते लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बताते जिस पे जोंगफू ने अंदाजा तो लगा लिया था लेकिन क्योंकि बूफान ने कुछ नहीं कहा था इसीलिए वो कुछ भी नहीं पूछते जिसके कुछ ही टाइम बाद हमें माउंटेन पीक के ऊपर एक रंगी लाइट फ्लैश होती हुई दिखाई देती है तभी जैन बूफान भी चाय के कप में चाय की पत्तियों को डालते और उन्हें उबालते हैं और तुरंत ही कहते हैं आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं और उसी टाइम पे टी की एक काफी प्यारी सी और एनर्जेटिक स्मेल चारों तरफ फैल जाती है तभी दो फिगर अलग अलग डायरेक्शन में दिखते हुए कहती हैं ह्यूमन एम्पर तो बात तो मैं आप भी यहाँ पे हैं जिसके बाद एक फिगर के कपड़े ग्रीन होते हैं तो दूसरे के रेड जिसमें एक मोस्टर एम्पर थे तो दूसरे डेमन एम्पर जो सुनकर जोंगफू तुरंत ही जैन बूफान की तरफ देखते हुए कहते हैं तो क्या ये है आपके स्पेशल गेस्ट जिस पे जैन बूफान स्माइल करते हुए तुरंत ही अपना सेल आते हैं और डेमन एम्पर और मोस्टर एम्पर को बैठ चाय का कप उठाने के लिए कहते हैं और चारों के चारों लोग इस प्रीसियस और बेसकीमती चाय का लुफ्त उठा रहे होते हैं और यहाँ पे तीन कप चाय पीने के बाद आखिरकार ये लोग अब रुक नहीं पाते और तुरंत ही कहते हैं जैन बूफान बात तो में जुक्सो पीक के आइस बाटर से बनाई जाए तो ये चाय और भी बेहतरीन हो जाती है जिसपे जैन जोंगफू कहता है हाँ मैं भी इसे यही कह रहा था तभी किंग और कहते बेशक इसका स्वाद बेहतर है लेकिन अफसोस की बात है कि इसके लिए एक हजार साल तक वेट करना पड़ता है और अगर इतनी दूर तक केवल एक कप पीने के लिए आना पड़े तो मैं तो केवल इसे घर पे ही पीना चाहूंगा जिसके बाद वो जैन बूफान से शिकायत करते हुए कहते हैं जैन बूफान क्या तुम इसे हमें हर दिन नहीं पिला सकते इस बार ये हमें दे दो जो सुनकर तो जंग बूफान का चेहरा पीला पड़ गया होता है आखिरकार जो ये टी थी हजार साल में उगती थी और केवल एक किलोग्राम से ज्यादा नहीं उगती थी यहाँ पे जैन बूफान ने डेमेन एम्पर मोस्ट एम्पर डेन पैलेस मास्टर में से सभी को एक एक टैल चाय की पत्ती दे दी थी और ह्यूमन एम्पर को दो टैल दे दी थी साथ ही उसने अपने लिए केवल पांच टैल चाय पत्ती रखी हुई थी अब अगर वो उनमें से सभी को एक एक टैल और देता है तो उसके खुद के पीने के लिए केवल दो टैल बचेगी इसीलिए वो तुरंत ही अपनी चाय की पत्ती को पकड़ते हुए कहते बिल्कुल नहीं जिसमे बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं तो जैन भूपान तुरंत ही सीरियस होते हुए कहते हैं हंसो मत क्या आप जानते हो की इस चाय की पत्ती की कीमत पर टेल कितनी है जो सुनकर तीनों ही एम्पर हंसते हुए मजाक करते हुए कहते हैं आप मर्चेंट अलायस से क्या हमसे भी प्रॉफिट लेना चाहते हैं तभी डायमन एम्पर कहते हैं आई मीन मोस्ट एम्पर कि किसी ने वास्तव में एक लाख ड्रैगन टेल्स का यूज किया था फिर भी वो इसे नहीं खरीद पाया मुझे लगता है कि शायद दस लाख डायमन टेल ड्रैगन टेल इसके लिए हो सकती है लेकिन क्योंकि हमारा मर्चेंट अलायंस में शेयर है तो मैं आपको दो मिलियन दूंगा अगर आप मुझे दो टेल्स और देते हैं तो जो सुनकर तो किंग आरान तुरंत ही कहते हैं मैं तो एक मिलियन और दूंगा जोंग फू तुरंत ही कहता है फिर तो मैं चार मिलियन दूंगा जो सुनकर तो जैन बूफान चाय पीते हुए तुरंत ही कहता है इस चाय को पीने में कैपेबल होना पहले ही आपके स्टेटस को बताता है और इस चाय को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता मर्चेंट अलायस के प्रेसिडेंट के तौर पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि हर एक चीज की अपनी इम्पोर्टेंस होती है और अगर मैं इस चाय को बेचने के लिए मर्चेंट अलायस में रखू तो लोग इसे खरीदने के लिए अपनी हादे पार कर सकते हैं चाहे मैं कितना भी ऑफर क्यों ना दू हालांकि तभी जैन बूफान की तरफ देखते हुए सभी लोग कहते हैं आई I मीन mean, सभी लोग सोचते हैं आखिरकार इसने तीनों ही एम्प्रेस को बुलाया है तो कुछ ना कुछ मोटिव तो इसका होना ही चाहिए हालांकि तभी सभी को अपनी तरफ देखते हुए जैन बूफान कहता है हालांकि ये चाय मेरे पास है और मैं इसकी कीमत को कितना भी चाहूँ डिसाइड कर सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है जैसे मेडिसिनल पिल्स डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ी जरूरत उन्हीं की है और आपको तो पता ही होगा की याउक्लेन कितना ज्यादा ग्रेट
तो एक बार जब हम बिल मार्केट पर कब्जा कर लेते हैं तो फिर प्रॉफिट काफी बड़ा होगा और उसके बाद बिल पर डांडियान मनमर्जी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता अब समझे साल चाय के लिए काहे को इन्वाइट किया है इस टाइम पे जन बुफान को पक्का पता था कि बाकी के तीनों एम्प्र उसकी बात से एग्री जरूर होंगे आखिरकार उन्हें भी तो सस्ती चीजें कम प्राइस पे काफी अच्छे इफेक्ट के साथ चाहिए थी और ये देखकर कि तीनों एम्प्र काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं लेकिन चुप है जैन भूपान समझ जाता है लोहा गर्म है इसीलिए वो हथौड़ा मारते हुए कहता है जो यान अपनी वाइफ को खोजने के लिए डैन पैलेस गया था ये एक छोटा सा मामला था और जो यान का पर्सनल मामला था लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में ये इतना बड़ा हो सकता है जहाँ पे इतने सारे लोग जो यान की तरफ से आए थे यहाँ तक कि याओ क्लेन जो डैन पैलेस से नफरत करता है वो भी जो की तरफ खड़ा था और पहली बार डैन पैलेस की रिपोर्टेशन गिरी है जिसपे तीनों यहाँ पर अपना सेहर लाते हुए कहते हैं निश्चित तौर पर यह बात तो है तभी जैन भूपान तुरंत ही कहता तो खुले तौर पर भले ही हम सभी के साथ होने का दावा कर सकते हैं लेकिन हिडन तौर पर हम जो यान का सपोर्ट करेंगे और उसके साथ शामिल होंगे और जो यान का यूज करते हो हम डैन पैलेस को धीरे धीरे बीक करेंगे और भले ही आगे चल के जो यान हार जाए या हमारे काम का ना रहे लेकिन आखिरकार हम तीनों के क्लेम्स के लिए तो यह काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और अगर जो यान जीत गया और मर्चेंट अलायस को मर्चेंट फिल्म मार्केट को मर्चेंट अलायंस द्वारा कंट्रोल किया गया तो भी सभी तीनों ट्राइब्स का शेयर मर्चेंट अलायंस में तो उन्हें काफी प्रॉफिट होगा हालांकि यहाँ पे तो किंग और तुरंत ही वॉक ला जाते की जो यान का यूज लेकिन किंग औरन अच्छी तरीके से जानता था कि जो यान डांडियान से काफी नफरत करता है और डांडियान जो यान को जाने नहीं देगा तो अगर तीनों ही क्लेन मर्चेंट अलायंस के साथ एकजुट हो जाते और जो यान का सपोर्ट करते हैं तो जो यान की सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा गारंटी होगी और अगर जो यान के यूज डैन पैलेस को खत्म करने के लिए किया जा सकता है तो निश्चित तौर पर डाउडी कॉन्टिनेंट में जो सबसे टैलेंटेड पर्सन बन जाएगा जिसका मतलब था कि उसका फ्यूचर और ग्रोथ और भी जी होगी और जियो क्लेन सुपर पावर भी बन सकता है और जो यान कितने सारे फायदे को देखकर और नुकसान न देखकर किंग हाउरान इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं उठाते वरना तो तुम्हें पता है भाई जो यान जीजा है उनका उसके खिलाफ थोड़ी किंग हाउरान कुछ सुन सकता है हालांकि तभी सभी लोग कहते हैं क्या जो यान इसके लिए तैयार होगा जो सुनकर सभी लोग तुरंत ही कहते हैं जियो यान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अगर उसे डांडियान को हराना और वीक करना है तो उसे हमारा सपोर्ट करना ही होगा लेकिन अभी भी खुश होना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि हम लोग भले ही इकट्ठा अलायंस में शामिल हो जाएं। डैन पैलेंस का फाउंडेशन अभी भी काफी वीक है और उसका लोगों का नेटवर्क काफी बड़ा साथ ही उससे काफी सारी रिलेटेड फैमिली भी हैं। डैन पैलेस को खाड़ना इतना भी आसान नहीं होगा इसीलिए मर्चेंट अलायंस को डिस्ट्रॉय करने आई मीन डांडियान को डिस्ट्रॉय करने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने और इसे रिसोर्सेज को एक साथ बांटने में हमें इन चीजों के बारे में सोचना होगा लेकिन यहाँ जैन भूपान तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ आया था इसलिए वो तुरंत ही सजेस्ट करते हुए कहता है अगर हम एल्किफी पैलेस को उखाड़ कर फेंक देते हैं तो इसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक एल्केमिस्ट गिल्ड बनाएंगे यानी एल्केमिस्ट एसोसिएशन और मेरा सजेशन है कि वहाँ पे पिल की सारी की सारी बिक्री मर्चेंट अलायंस को सौंपी जानी चाहिए जिसपे तीनों ही एम्प्रायर सेरे ला देते हैं की पिल कोई भी रिफाइन कर उन्हें डिस्काउंट में मिलनी चाहिए बाकी बात खत्म साथ ही एल्केमिस्ट गिल्ड एक बार क्रिएट हो जाती है तो वो होगी तो बिल्कुल पिल पैलेस के ही जैसे लेकिन एल्केमिस्ट गिल्ड या एसोसिएशन के पास पिल मार्केट पर अधिकार नहीं होगा बल्कि वो होगा मर्चेंट अलायंस के पास और यहाँ पे तो तीनों एम्प्रस को ऐसा लग रहा होता है जैसे उनके पास पैसा ही पैसा आ रहा है क्योंकि अगर उनके पास उस पर शेयर होगा तो ऑब्वियसली यार उसका बोनस और प्रॉफिट तो उन्हें मिलेगा ही तभी तीनों एम्प्रर कहते हैं वैसे एल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे बनाया जाना चाहिए आखिरकार हम में से कोई भी एल्केमिस्ट के बीच में कोई भी स्पेशल नहीं है ना ही हम एल्किमी जानते जबकि एल्केमिस्ट कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि उन चीजों को समझता हो ताकि उठने वाले विद्रोहों को वो दबा सके और लोगों को कंट्रोल कर सके तभी जन भूफान कहते हैं इसका भी रास्ता मेरे पास है और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा एल्केमिस्ट एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो हम याओ एन को बनाएंगे तो आप सभी लोग क्या सोचते हैं जो सुनकर तो सभी लोग तुरंत ही कहते हैं हालांकि अल्केमी पैलेस के कारण याओ क्लेन में गिरावट आई है लेकिन याओ यूटियान वास्तव में सबसे बेस्ट हैं और सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी रिपोर्टेशन तो पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट में फैली हुई है भला उनसे अच्छा कौन हो सकता है और इससे तो याओ क्लेन अपना गौर अब एक बार फिर से हासिल कर सकता है साथ ही मैंने तो सुना है की याओ यूटियान रैंक सेवन के अल्केमिस्ट है साथ ही याओ क्लेन जो यान की तरफ है और हम तीनों क्लेन एक अलायंस में है जो यान को सपोर्ट करने के लिए तो हम में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं अगर वो एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं जिसपे किंग आवरान भी एग्री होते हो कहते हैं मैं भी इस चीज से एग्री हूँ किंग आवरान को पता था या
और जो यान के वो मास्टर थे और जो यान के मास्टर के भी मास्टर अगर याओ क्लेन स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट जो यान को यहाँ किंग हॉरन जो यान के बारे में ही कहा सोच रहा है भाई ये अपने क्लेन के बारे में नहीं सोच रहा ये जो क्लेन के बारे में सोच रहा है तभी जोंग फू कहते हैं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है याओ क्लेन एक ह्यूमन क्लेन है और अगर ह्यूमन स्ट्रॉन्ग होते तो भला मुझे कैसे आपत्ति हो सकती है तभी मोस्टर एम्पर भी एग्री होते हुए कहते हैं चाहे कोई भी एल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो हमारे मोस्टर क्लेन में तो कोई भी अच्छा एल्केमिस्ट नहीं है इसीलिए मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं बस डिस्काउंट में पिल देते रहना जिसका मतलब था कि अब ये तो कंफर्म हो गया था कि आप योटियानी प्रेसिडेंट है और ये एल्केमिस्ट पैलेस का उखड़ना भी अब इन लोगो ने लगभग कन्फर्म कर लिया होता है अब सबसे मेन चीज ये थी कि अब इस चीज को लॉन्च कब करना है और प्रॉफिट को डिवाइड कैसे करना है तभी जैन बुफान इस्तेमाल करते हुए कहते हैं क्योंकि मैंने इस मामले को आप सभी के सामने रखा है इसीलिए मर्चेंट एलाइंस इस चीज में कोई भी ज्यादा एफर्ट नहीं करेगा इसमें जो भी एफर्ट है वो आप लोगों को करने पड़ेंगे क्योंकि आपको पता है की एल्केमिस्ट एसोसिएशन को बनाना मतलब डेन पैलेस के साथ फाइट और मेरा जो मर्चेंट अलायंस है वो स्ट्रॉन्ग तो है नहीं और फाइट आइट की रिसोर्सेज उसके पास नहीं है तो अगर टाइम आने पर बैटल होता है तो हमारे ऊपर दबाव ज्यादा होगा साथ ही तीनों ही ट्राइब्स ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ सपोर्ट कर सकती है क्योंकि जो जितना ज्यादा धन हमें देगा एल्केमिस्ट एसोसिएशन को उतनी ही जल्दी और उतना ही स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है आखिरकार प्रॉफिट भी तो तीनों ही ट्राइब्स को एक साथ बांटना है तो कॉन्ट्रीब्यूट भी तो तीनों ट्राइब्स को करना ही होगा ना जो सुनकर तीनों एम्प्रा हंसते हुए कहते हैं जैन बुफान तुम सच में काफी होशियार हो तभी किंग हॉरन कहता है मैं अपना सबसे बेस्ट करूंगा और तुरंत ही अपने दिल में सोचता है कि जियो यान तुम्हें कुछ नहीं होगा और जियो मैं जरूर ही आगे स्ट्रॉन्ग होगा तभी जैन बुफान तारीफ करते हुए कहते हैं डेमन एम्प्रा वास्तव तो में मैं आपकी बात से काफी खुश हूँ तभी जोंग फू और मोस्ट एम्प्रर भी हंसते हुए कहते हैं हमें से हर कोई जानता है की कि किंग और का जो यान के बीच काफी क्लोज रिलेशन है अब इतने बड़े मामले में जब वो आगे खड़े होने के लिए तैयार है जबकि उनका डेमन क्लेन सबसे वीक है तो हम अपने सीक्रेट को छिपाकर पीछे हटने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं तभी मोस्ट एम्पर कहते हैं हालांकि हम आपके सपोर्ट में आएंगे तो हमारे ज्यादातर मोस्टर्स उसमें इंजर्ड हो सकते हैं और सबसे ज्यादा इंजर्ड हमारे मोस्टर्स ही होंगे तो मुझे उम्मीद है की जब फ्यूचर में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो हमें कुछ ज्यादा मिल सकता है साथ ही हम प्रॉफिट को मेहनत के हिसाब से डाइवर्ट करेंगे जो जितने ज्यादा एफर्ट्स करेगा उसके पास उतना ही प्रॉफिट होगा आखिरकार तीनों ही ट्राइब्स के अपने अपने प्रॉफिट हैं। आखिरकार मोस्टर ट्राइब की जो फिजिकल स्ट्रेंथ वो ह्यूमन और डेमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एल्किमिस्ट पैलेस को खत्म करने की लास्ट फाइट में हम निश्चित तौर पर सबसे आगे खड़े होंगे तो ह्यूमन और डेमन्स के कम्पेरिजन में हमारी जो डिस्ट्रक्शन है और क्षति है वो ज्यादा होगी तभी जैन बुफान कहते हैं जब हर कोई एक साथ चर्चा कर सकता है और बैठ सकता है तो इन चीजों पे काफी आसानी से बात की जा सकती है साथ ही मैंने पहले से ही आपके बारे में ये सब सोच रखा है जो सुनकर तो तीनों एम्पर जैन भूफान की तरफ देखते और कहते फिर बताओ तुमने क्या सोच रखा है जो सुनकर जैन भूफान तीनों ही एम्प्रस की तरफ देखते हुए कहता है आज की सिचुएशन के लिए मोस्टर क्लेन के एंसेस्टर के लिए धन्यवाद जो जो यान का सपोर्ट करने के लिए आगे आई अब क्योंकि मोस्टर क्लेन की जो एफर्ट है वो ज्यादा है और उनके लोगों की क्षति भी ज्यादा होगी और उन्हें ज्यादा डैमेज झेलना पड़ेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ मर्चेंट अलायंस ह्यूमन ट्राइब और डेमन ट्राइब अपने प्रॉफिट से एक एक परसेंट का हिस्सा मोस्टर ट्राइब को दे सकते हैं जो सुनकर किंग औरान और जन भूबन तुरंत कहते एक एक परसेंट दिया जिससे मोस्टर ट्राइब को तीन परसेंट मिल जाता है एक्स्ट्रा जो मोस्टर एम्पर की उम्मीद के ऊपर मुताबिक होता है इसलिए वो भी एग्री हो जाते हैं तभी जैन बुफान स्माइल करते हुए तुरंत ही कहते हैं हालांकि इस बार डेन पैलेस की फाइट जो यान से हुई थी और डेन पैलेस की जबरदस्ती के खिलाफ हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आखिरकार डेन पैलेस के साथ फाइट को लीड करेगा जियो यान तो हमें जियो क्लेन के ऊपर भी सोचना ही होगा साथ ही एल्केमिस्ट एसोसिएशन के लिए हमें याओ क्लेन की जरूरत है तो उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए और उनके लिए भी हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा आप सब क्या सोचते हैं जो सुनकर किंग और तुरंत ही अपना सेह ला देते हैं कि बिल्कुल भाई जबकि जैन जोंग और डेमेन मोस्ट टाइम पर थोड़ा सा झिझकते हैं तभी जैन बुफान तुरंत ही कहते चिंता मत करो जियो क्लेन और याओ क्लेन का हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं होगा आखिरकार याओ क्लेन को तो फ्री में सब कुछ मिल रहा है क्योंकि उन्हें तो कंट्रीब्यूट बाद में करना है और जहाँ तक जो यान की बात है तो इस मामले को हम ध्यान से देख लेंगे जब तक हम जो यान को इसके बारे में नहीं बताते मुझे लगता है वो इसके बारे में चिंता नहीं करेगा तभी मोस्टर एम्पर कहते हैं तो क्या ये मामला ऐसे हुआ की फ्यूचर में मर्चेंट अलायंस एल्केमिस्ट एसोसिएशन को पिल का ऑर्डर देगा और कीमत मर्चेंट अलायंस और एल्केमिस्ट एसोसिएशन डिसाइड करेंगे फिर एल्केमिस्ट
एल्केमिस्ट एसोसिएशन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मर्चेंट अलायंस से ही खरीदेगा जिसका मतलब है कि मर्चेंट अलायंस के पास न केवल पिल बेचने का एक अधिकार होगा बल्कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बेचने का भी एक अधिकार होगा जो सुनकर तो किंग अरन तुरंत ही मना कर देते और कहते यह काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है आखिरकार ऐसे काफी सारे छोटे बड़े क्लेन्स है जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को बेचकर ही अपने क्लेन को चला रहे हैं और उस तरीके से अगर हमने मर्चेंट अलायंस को ही सारी पावर दे दी तो क्या वो छोटे छोटे क्लेन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगे या फिर उनकी लाइफ पर मर्चेंट अलायंस का कब्जा नहीं हो जाएगा इसीलिए क्या वो हमारे अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे और साथ ही साथ किंग हावरान को पता था कि अगर पिल बेचने और इनग्रीडियंट बेचने का एक अधिकार मर्चेंट अलायंस को दे दिया गया तो फ्यूचर में मर्चेंट अलायंस डान डियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और क्योंकि जैन बूफान और जोंग फू दोनों ही ह्यूमन है ह्यूमन है और दोनों भाई हैं तो अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो मोस्टर्स और डेमेंस के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकते हैं जैन बूफान यहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है जब ह्यूम डेमन एम्पर और मोस्ट एम्पर मर्चेंट अलायंस को पिल इनग्रीडियंट बेचने का एक अधिकार नहीं दे रहे होते हालांकि तभी वो स्माइल करते हुए तुरंत ही कहते हैं वैसे आपका क्या मतलब है क्या आप कुछ कहना चाहते हैं तभी किंग आरान तुरंत ही कहते बेसक एल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा रिफाइन की गई पिल्स को मर्चेंट अलायंस बेच सकता है लेकिन एल्केमिस्ट एसोसिएशन के एल्केमिस्टो के पास ये फ्रीडम रहना चाहिए कि वो इंग्रेडिएंट कहाँ से और किससे खरीदना चाहते हैं ताकि वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो सके और फ्रीली चीजों को देख सके जिसमें मोस्ट एम्पर भी तुरंत ही एग्री हो जाते हैं तभी जैन बूफान जोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं आप क्या सोचते हो जो सुनकर जोंग को तो पता ही था की डेमन एम्पर और मोस्ट एम्पर ने अगर मना कर दिया तो अगर वो हाँ भी कह दे तो भी मामला सही तो होने वाला नहीं है साथ ही जोंग फू ने समझ लिया था कि इसका रियल रीजन क्या है कि डेमन एम्पर और मोस्ट एम्पर इसके अगेंस्ट क्यों है इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं ठीक है मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का मैनेजमेंट मर्चेंट अलायंस के हाथों में नहीं होगा हालांकि अफसोस की बात है लेकिन ये ठीक है जो सुनकर जैन बूफान भी इसे एक्सेप्ट कर लेता हालांकि वो दुखी था फिर भी वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है क्यूँकी प्रॉफिट काफी बड़ा था साथ यहाँ पे इसने तीनों लोगों को इन्वाइट करने का जो टारगेट था वो भी पूरा कर लिया था इसीलिए वो तुरंत ही कहता है पिल मार्केट से मिलने वाली प्रॉफिट का हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट और हाँ जियो जियो फैमिली कुल मिलाकर पांच पार्ट साथ ही जो यान को कितना प्रॉफिट देना है इसका डिस्कशन हम जो यान के साथ कर लेंगे जहाँ तक याओ क्लेन की बात है मुझे लगता है की वो इस चीज में सौदेबाजी हमसे नहीं कर सकते इसीलिए उन्हें हम जितना देना चाहे दे सकते हैं तो क्या किसी को कोई आपत्ति है जिसपे तीनों एम्पर कहते हैं कोई आपत्ति नहीं हम एग्री है तभी जोंग फू कहते हैं वैसे हमें ये भी तो डिस्कस करना चाहिए कि डेन डियान को उखाड़ कर फेंकने के बाद हम उससे मिलने वाले प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे जिसपे किंग और मोस्ट एम्पर भी तुरंत ही कहते हैं बिल्कुल सही आखिरकार इतने सालों से पिल मार्केट पर एक का, एक तरफा कब कब्जे के बाद उनके पास जो पैसे और रिसोर्सेस होने चाहिए वो तो काफी ज्यादा होने चाहिए और वाला इससे कौन जाली फील नहीं करेगा साथ ही सभी जैन बूफान को देख रहे होते हैं कितने बड़े प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए जैन बूफान ने क्या सोचा है लेकिन जैन बूफान ने वास्तव में इस चीज के लिए भी स्ट्रेटजी बना कर रखी थी इसीलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है इसीलिए वो तुरंत ही कहता है मुझे नहीं पता डांडियान के पास कितना ज्यादा पैसा होगा लेकिन उस पैसे का टेंथ पार्ट हम जियो मैंसन को देंगे उनके लोग जो घायल होंगे और फाइट को लीड करने के तौर पर बाकी के बचे हुए नाइन पार्ट हम इस चीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे कि हमें किसको कितना प्रॉफिट देना है और वो हमारे प्रॉफिट के हिसाब से होगा जैन बूफान का जो ये प्रॉफिट वाला डाइवर्ट करने का जो तरीका था बिल्कुल निष्पक्ष था इसीलिए बाकी के तीनों एम्पर भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और तीनों ही एम्पर को खुश देकर जैन बूफान भी खुश होते हुए चाय पीना स्टार्ट कर देता है तभी जैन जोंग फू बूफान की तरफ देखते हुए कहते हैं वैसे क्या डेंडियान जो के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है जोंग फू को अच्छे से पता था की जियो मैं प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ जियो मैं को तो पीछे हटना चाहिए लेकिन डांडियान थोड़ी पीछे हटेगा हालांकि मोस्टर क्लेन के एनसेस्टर ने जो के साथ रिलेशन के लिए कहा था जिससे डांडियान को थोड़ा डर तो होना चाहिए लेकिन वो हार फिर भी नहीं मानेगा ये तो इन सभी को पता था तभी वो तुरंत ही कहते हैं जो मैंसन और डांडियान के बीच में एक ना एक दिन तो फाइट होनी ही है और हम इस बात को पीछे नहीं हट सकते लेकिन अगर हम जो मैंसन के स्ट्रॉन्ग होने का वेट करते हैं तो हमें नहीं पता वेट कब तक करना पड़ेगा हालांकि जियो मैंसन को जब तक तीनों क्लेनों में से किसी के भी पावर की और हेल्प की जरूरत होगी तो हमारा लास्ट डिसीजन वही है जो हमने अभी लिया हम डांडियान को छोड़कर जो यान की मदद करेंगे साथ ही जैन बूफान इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही कहता है वैसे हम डांडियान के हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही हैं। और अगर मैं कहूँ तो क्या आप इसे बर्दाश्त कर पाएंगे जो मैंसन के आसपास की सभी दुकानों के कुछ ही दिनों के अंदर ओनर्स बदल गए हैं और सभी अन लोग वहाँ पर है जो देखकर तो जोंग तुरंत ही कहता है क्या डैन पैलेस ने जो यान की और जो मैंसन के ऊपर निगरानी रखने के लि
तो हम जो यान के और डांडियान के बीच के इस मामले का फायदा उठाकर एक्शन का रिएक्शन दे सकते हैं लेकिन किंग हाउरन अभी भी डरे हुए होते हैं कि अगर जो यान जो मैं से बाहर निकलकर जुक्सी सिटी के बाहर गया तो उसकी सिक्योरिटी की गारंटी कौन दे सकता था तभी जैन जोंगफू तुरंत ही कहता है तुम इतनी सारी चीजों के लिए इतने इमोशनल क्यों होते हो आखिरकार कुछ ग्रेट चीजों को पाने के लिए हमें सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और हम डेंडियान को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा बहाना होगा और अगर डेंडियन जुआन को मार देता है तो ये तो और भी बड़ा बहाना होगा हालांकि वो आपका भाई और मेरे से रिलेटेड फैमिली का पेट्रियाट साथ ही मॉस्टर एम्पर के एंसेस्टर के साथ भी उसका रिश्ता है इसीलिए मुझे नहीं लगता कि डांडियान कोई भी हरकत इतनी आसानी से करेगा तभी यहाँ पे मॉस्टर एम्पर और जैन फैमिली के जैन बूफान और सभी की तरफ देखते हुए किंग हॉर्न गुस्से से कहते हैं ह्यूमन एम्पर हम एकजुट होने की कसम पहले ही खा चुके हैं लेकिन जो यान का सेक्रीफाइस बिल्कुल बेकार सेक्रीफाइस है हमें केवल इसके बहाने के तौर पर यूज करना है और डांडियान को उखाड़ कर फेंकना है साथ ही जो फैमिली आपकी जैन फैमिली की रिलेटेड फैमिली है और जो यान जो कितना टैलेंटेड है ह्यूमन ट्राइब का एम्पर बनने की उसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है आप इतने टैलेंटेड पर्सन को वास्तव में सेक्रीफाइस करना चाहते हैं मुझे तो लगता है आपको उसकी परवाह करनी चाहिए और उसे सिक्योर रखना चाहिए किंग हाउरान की बात को सुनकर तो जैन जोंगफू थोड़ा सा शांत होते हैं और वो तुरंत ही कहते हैं देखो तुमने अभी क्या कहा तुम ये मुझे कैसे कह सकते हो ये ये तो ये जैन बूफान कह रहा है मैं ऐसा नहीं कहना चाहता तभी जैन बूफान कहते हैं मुझे लगता है कि हमें डेमेन एम्पर की बात को सुनना चाहिए हमें जो यान के ऊपर पूरा ट्रस्ट है की जो यान ने डेंडियान के खिलाफ ऐसे ही कार्यवाही नहीं की होगी क्यूँकी जोन काफी समझदार व्यक्ति है लेकिन फिर भी हमें जो को सिक्योर करना चाहिए क्यूँकी डांडियान के खिलाफ लड़ने के लिए हमें जो को ही तो आगे रखना है और वही तो हमें लीड करेगा क्यूँकी जियो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बेटल पावर के साथ सबसे आगे होगा और एनिमीज को कंट्रोल करेगा जिससे हमारा नुकसान कुछ हद तक कम होगा जिसके बाद बूफान जोंगफू की तरफ देखते हुए कहते हैं ब्रदर क्या आपको लगता है कि मैं सही हूँ जिसमें जोंगफू भी सीर रहते हुए कहते हैं फिर जो यान के शहर छोड़ते ही हम तुरंत ही जुक्सी सिटी के बाहर कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को भेजेंगे जो कि ये देखेंगे कि जॉन सेफ है या नहीं जो सुनकर जैन बूफान किंग हॉरन और डेमेन पर सिर लाते हुए कहते हैं यही अच्छी स्ट्रेटेजी है तभी किंग हॉरन चिंता जताते हुए कहते हैं जो इस बार जो पावर दिखाई है उसके बाद डेन पैलेस द्वारा भेजे गए लोग निश्चित तौर पर एश स्टार डाउडी के आस होने चाहिए इसमें तो कोई भी शक नहीं तो अगर हम जो को सिक्योर रखना चाहते तो हमें भी एट स्टार लेवल के एक्सपर्ट को ही भेजना होगा डायमंड के बीच में एक लौते एट स्टार पावर हाउस मेरे फोर्थ एल्डर हैं। लेकिन जो यान के और ब्लड डेमन क्लेन के जो यान के साथ रिलेशन के कारण अगर फोर्थ एल्डर कुछ भी करते हैं तो डेन पैलेस तुरंत ही अलर्ट हो जाएगा इसीलिए मुझे एट स्टार डाउडी के लिए ह्यूमन एम्पर और मोस्ट एम्पर पर डिपेंड रहना होगा जो सुनकर जोंग फू और मोस्ट एम्पर दोनों ही काफी सीरियस होते हैं और चुप होते हैं इन्हें पता था कि डेन पैलेस में काफी सारे एट स्टार डाउडी हैं लेकिन वो सभी स्टार्टिंग एट स्टार डाउडी हैं लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि इतने सालों में आखिरकार कोई भी डाउडी इंटरमीडिएट लेवल या पीक लेवल पर नहीं पहुंचा साथ ही डेन पैलेस जो एट स्टार डाउडी को भेजेगा उसकी स्पिरिचुअल पावर भी तो काफी हाई होगी तो अगर ह्यूमन ट्राइब या मॉइस्टर ट्राइब अपने एक स्टार डाउडी को जो यान को सपोर्ट के लिए भेजती है और डेंडियन को ज्यादा लोगों को भेज देता है और अगर एक स्टार डाउडी जॉन को बचाते हुए मर जाता है तो ये नुकसान भी काफी बड़ा होगा तभी जैन भूपन कुछ बड़बड़ाते हुए कहते हैं जब तक एट स्टार पीक लेवल का बॉयर अटैक नहीं करता हम टेंशन फ्री हो सकते हैं साथ ही ये हम लोगों की पावर को भी डिफरेंट एक्सप्लेन करेगा कि किसकी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है इसीलिए हमें जॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट करना चाहिए ताकि हर क्लेन की पावर भी टेस्ट हो जाए इसलिए फिलहाल हम कोई कमिटमेंट तो नहीं करते हम डेन पहले से ज्यादा जियो मैं के ऊपर ध्यान देंगे और कोई भी सिचुएशन बिगड़ती है तो हम तुरंत ही इसके लिए एक्शन लेंगे जो सुनकर किंग और खड़े होते हैं अनसेटिस्फाइड तरीके से और तुरंत ही कहते हैं क्यूँकी हम चीजों में सहमत हो चुके तो अब मैं यहाँ से जाऊंगा और जो है उनके सपोर्ट के लिए अगर कोई भी स्ट्रेटजी मेरे पास है तो हम इस पर बात जरूर करेंगे जिसके साथ ये एपिसोड अब हम यहीं पे एंड करते हैं जहाँ हमें पता चल गया कि अब डांडियान की लंका लगने वाली है नेक्स्ट एपिसोड अलग लाइन से स्टार्ट होने वाला है तो उसे हम अब अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे बाय बाय थ्री एंड फैमिली